டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமு ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நடக்க போகுதுன்னு அரசு தரப்பில் அறிவிச்சிட்டாங்க பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் என்ன செய்யணும் இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் இனியவன் இளங்கோவன் ஓகேங்க இப்போ நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமுங்கிறது முடிவாயிடுச்சு கண்டிப்பாக நடத்தி ஆகணுங்கிறதுல அரசு உறுதியாக இருக்குது எப்படியும் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க நல்லா வந்து எழுதக்கூடிய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒன்றும் கவலைப்பட மாட்டிங்க ஆனால் சில பேர் வந்து பயப்படுவீங்க எக்ஸாமுன்னு வச்சாவே நிறைய பேர் பயப்படக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான தகவல் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் கவலையே படாதீங்க இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேலஞ்சான எக்ஸாம் இந்த கொரோனா சமயத்தில் நீங்கள் எழுதுறீங்க இந்த எக்ஸாமை சேலஞ்சு பண்ணி எழுதியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் ஷீட்டை பார்க்குறப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் நீங்கள் அதுக்கான தயாரிப்புகள் இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத ரீசெக் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி படிங்க படித்ததை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் எழுதி பாருங்கள் அதில் அப்ஜெக்டிவ் ஃபோக்கஸிங்னாக்கா சொல்லி பாருங்கள் இது எல்லாமே உங்கள் பெற்றோர்கள்ட்டையும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்ட்டையும் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த காலகட்டத்தை பயன்படுத்துங்க இதுவே போதுமான அளவுக்கு இருக்குது இந்த மார்க் எடுக்கக்கூடிய நிறைய மதிப்பெண்கள் எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நிறைய பேர் ஹையஸ்ட் மார்க் எடுக்கக்கூடியவங்க அத்தனை பேருமே அவங்களுக்கு இன்னும் தைரியமாக போவாங்க இந்த குறைவான மார்க் எடுக்கக்கூடியவங்க நீங்கள் கவலையப்படாதுங்க எவ்வளோ மார்க் எடுத்தாலும் சரி பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு நல்ல மனநிலையோடு போங்க நல்ல மதிப்பெண்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் எடுப்பீங்க பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஆலோசனை என்ன அப்படின்னா உங்கள் சன்னோ அல்லது டாக்டரோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுதுறதா இருந்தால் அவங்கள நல்ல என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இப்போ எக்ஸாமில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ எடு அதுக்கான முயற்சி எடு கவலையப்படாமல் நீ தைரியமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறத பேரண்ட்ஸு சொல்ல வைக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நிச்சயமாக அவங்க ஒரு நம்பிக்கையோடு அப்ரோச் பண்ணுவாங்க இப்போ ரெண்டு விஷயங்களை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இந்த கொரோனா வந்த பீரியடு ரெண்டரை மாதத்துக்கும் வீட்டில் ரொம்ப 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 ஃப்ரீயாகவும் எல்லாரோட பழகிக்கிட்டோம் படிக்காமலும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்கள நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி திரும்பவும் அவங்கள படிப்பில் ஆர்வம் செலுத்துகிற மாதிரி பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா நிறைய பேர் சைக்காலஜிக்கலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப விரக்தி அடைஞ்சு போயிருப்பாங்க நான் வந்து படித்தேன் எல்லாம் மறந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஆர்வத்தை தூண்டுற மாதிரி அவங்களோட ஆசிரியர்களோட பேச வச்சு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த தேர்வுகள் முறைப்படி அதே தேதியில் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசு முடிவு எடுத்துருக்குன்னா எல்லா பெற்றோர்கள் எல்லாருமே என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இந்த தேர்வை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சா தான் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அது நடைமுறையில் எவ்வளோ சாத்தியம்னு தெரியல இருந்தாலும் கூட இந்த தேர்வு வந்து அதே தேதியில் நடத்துறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நீங்கள் தயார் நிலையில் இருக்கிறதுக்கு பாருங்கள் இன்கேஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு சைக்காலஜிக்கலி அஃபெக்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் கணிக்கிறேன் நீங்கள் மதிப்பெண்களை எடுப்பதற்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வைக்கணும்னு சொன்னால் அரசு தரப்பில் இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் நாலு நாட்களாவது குறைந்தபட்சம் வகுப்புறையில் அவங்கள உட்கார வச்சு சைக்காலஜிக்கலாக அவங்கள கொண்டு வந்து பண்படுத்திட்ட பிறகு எக்ஸாமை வச்சா நல்லாயிருக்கும் இது என்னுடைய ஆலோசனையாக நான் முன்வைக்கிறேன் ஏன்னா எக்ஸாம் ஹாலுக்கு டைரெக்டாக போகக்கூடியவங்க இந்த மாணவர்கள் அவங்கள தயார் பண்ணுறதுக்கு இந்த நாலு நாள் பயன்படுத்திக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு சுச்சுவேஷன் இது பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் வந்து நான் சொல்கிறத சரின்னு ஒத்துக்குவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று என்ன அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வரவழைச்சு பார்த்து அதில் இருக்கிற ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு போக்குவரத்துலேயோ அல்லது அவங்களுக்கான வந்து சேரக்கூடிய விதத்தில் ஏற்படக்கூடிய தடங்களையோ நீங்கள் சரி பார்த்துக்கிறதுக்கு அந்த நான்கு நாட்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு ஆசிரியர்களோடு அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்க ஏதாவது அந்த கேள்விகளை கேட்டு பதில் சொல்லி அந்த மாதிரி அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா சாதாரணமாக மதிப்பெண்கள் எடுப்பாங்க நிச்சயமாக பாஸ் பண்ணிவிடுவாங்க எல்லாருமே அப்படியே பாஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்ததுன்னா அரசு தரப்பில் நான் சொல்கிற ஒரு முடிவை எடுக்கலாம் ஐந்து மதிப்பெண்கள் இரண்டு மதிப்பெண்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி குறைவாக ஆகி ஒரு சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இப்போ இரநூறு மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவன் ஒரு சப்ஜெக்டில் அஞ்சு மார்க்கோ அல்லது ஏழு மார்க்கோ கம்மியாக வாங்கியிருந்தா அவனை அந்த மதிப்பெண்களை கூடுதலாக ஒவ்வொன்றுலையும் வந்து இரண்டு அல்லது ஒரு மதிப்பெண்களை குறைச்சிட்டு இதில் மதிப்பெண்களை கூட்டி அவனை பாஸ் பண்ண வைக்கலாம் இது முதல் கோரிக்கை ரெண்டாவது கோரிக்கை அவனுக்கு குறைவான மதிப்பெண்கள் எட